Moin, willkommen in Leipzig an der Mockauer Straße. Hier fahren die Straßenbahnlinien 1 und 9. Vermutlich wundern sich die einen oder anderen von euch jetzt, was dies mit einer Zeitinsel zu tun hat. Nun, eine Zeitinsel ist nicht etwa eine Insel mit zwei Bergen, die aus einer anderen Zeit gefallen ist und wo die Uhren anders gehen. Eine Zeitinsel ist ein Typ von Straßenbahnhaltestelle. Es wird vorübergehend, also auf Zeit, eine Insel zum gefahrlosen Ein- und Aussteigen hergestellt. In diesem Fall ist das ein abgegrenzter Bereich auf der Straße. Sehen wir uns das einmal genauer an. Hier an der Mockauer Straße, Ecke Friedrichshafener Straße, wird durch die zusätzliche Ampel das Vorbeifahren auf der rechten Spur verhindert. Ihr seht später noch mehr Beispiele und ich erkläre es noch ausführlicher. In Leipzig verlaufen die Strecken in weiten Abschnitten als klassische Straßenbahn. Die Schienen sind also niveaugleich in der Fahrbahn des Straßenverkehrs verlegt. Bei Straßenbahnen kann man verschiedene Typen von Haltestellen unterscheiden. Der einfachste Fall ist eine zweispurige Straße. Die Straßenbahn hält dann praktisch am Straßenrand. Hier können Fahrgäste ziemlich sicher ein- und aussteigen, weil niemand zwischen Bürgersteig und Straßenbahn hindurchfahren kann. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Bürgersteig wie ein Bahnsteig an das Gleis herangeführt ist, so dass man fast ohne einen Spalt ein- oder aussteigen kann. Diese Bauform wird Kapp-Haltestelle genannt. Ein Beispiel ist die Haltestelle Rathaus Schönefeld. In Leipzig gibt es Haltestellen, bei denen der Fahrradweg auf dem erhöhten Bereich am Straßenrand verläuft. Zum Beispiel in der Wurzner Straße an der Haltestelle Wiebelstraße. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste der Straßenbahn haben hier Vorrang. Auch Radfahrende müssen anhalten, sie tun es aber nicht immer. Besser sind Haltestellen, bei denen der Radweg in ein bis zwei Metern Entfernung hinter dem Kantstein durchgeführt wird. So entsteht dort ein kleiner Bahnsteig. Fahrgäste können gefahrlos ein- und aussteigen. Auch für Busse gibt es solche Lösungen. Hier seht ihr ein Beispiel aus Hamburg. Es ist die Haltestelle Stregbrücke. Und hier kommt auch noch jemand angeflitzt und möchte unbedingt diesen Bus erreichen. Ein sogenannter Laufeinsteiger. Oft achten diese nicht auf den Radverkehr. Und auch so kann es zu Unfällen kommen. Oft liegen die Haltestellen der Straßenbahn mitten auf der Fahrbahn. Handelt es sich um eine vierspurige Straße, so müssen Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen die äußere Spur der Straße überqueren. Damit kann es leicht zu Konflikten zwischen den Straßenbahnfahrgästen und rechts vorbeifahrenden Fahrzeugen kommen. Deshalb ist in der Straßenverkehrsordnung, der STVO, festgelegt, dass andere Fahrzeuge nicht rechts von einer haltenden Straßenbahn vorbeifahren dürfen. Theoretisch wäre es möglich, dass hier jemand rechts an der haltenden Straßenbahn vorbeifährt, entweder mit einem Auto, Motorrad oder einem Fahrrad. Es ist aber grundsätzlich verboten. Bei dieser Situation an der Samuel-Lampel-Straße wäre es wegen der Baustelle nicht möglich, rechts vorbeizufahren. Nun kommt es immer wieder vor, dass trotz des Verbots jemand versucht, rechts an der Straßenbahn vorbeizufahren. Deshalb ist an manchen Haltestellen am Anfang des Haltebereichs eine Ampel aufgestellt. Sie wird von der Straßenbahn gesteuert und schaltet kurz vor Ankunft der Bahn auf Rot. So entsteht die Zeitinsel, ein Bereich, in den für eine begrenzte Zeit keine Autos einfahren können. Wenn die Straßenbahn hält, wird einige Sekunden später die Ampel ausgeschaltet. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste sind dann aber schon auf der Fahrbahn. Sie sind auch vom Auto aus nicht zu übersehen. Ein Beispiel hierfür ist die Haltestelle Friedrichshafener Straße in Leipzig-Mockau, die wir am Anfang des Videos schon gesehen hatten. 
Ein weiteres Beispiel ist die Haltestelle Thomaskirche. Die Haltestelle liegt am Dittrichring. Sie ist wegen der Kurve und der breiten mehrspurigen Straße schwer als Straßenbahnhaltestelle zu erkennen. Die Ampel wird von der Straßenbahn aktiviert. Die letzten Fahrzeuge verlassen die Zeitinsel. Dann können die Fahrgäste ein- und aussteigen. Es dauert recht lange, bis sich die Ampel wieder ausschaltet. Die Zeitinsel wird wieder aufgelöst. Noch komplizierter ist die Lage an der Haltestelle Mokau Post, und zwar für die Züge der Linie 9 in Richtung Tekla. Die Züge halten hier an einem gesonderten Bahnsteig. Rechts von diesem führt allerdings eine Spur für den Kraft- und Radverkehr entlang. Falls jemand nun ohne sich umzusehen zum Bahnsteig rennt, könnte es zu einem Unfall kommen. Darum gibt es auch hier Rot für die rechts abbiegenden Fahrzeuge, denn die Haltestelle liegt schwer einsehbar hinter der Kurve. Auch in Halle gibt es Zeitinselhaltestellen, zum Beispiel an der Linie 5 nach Bad Dürrenberg. Auch hier bleibt die Zeitinsel recht lange bestehen. Bei dieser Fahrt in Richtung Halle Innenstadt wollte allerdings niemand ein- oder aussteigen. Als nächstes sehen wir einen Zug der Linie 5 Stadt auswärts in Richtung Ammendorf. Der Zug nähert sich und löst dabei die Schaltfolge der Ampelanlage aus. Zuerst wird es gelb, dann rot. Erst danach darf die Straßenbahn in den abgesicherten Bereich einfahren. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch einen weiteren Haltestellentyp erwähnen. Es ist die Inselhaltestelle, also die Haltestelle mit einem festen Bahnsteig in der Mitte der Fahrbahn. Hier können Fahrgäste ein- und aussteigen, ohne dass sie dabei den Straßenverkehr rundherum beachten müssen. Man sollte nun meinen, Zeitinsel und Insel sind die sichersten Lösungen. Das ist aber nicht grundsätzlich so. Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat 2007 Ergebnisse einer Untersuchung zum Unfallgeschehen an Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass es auch an Insel- und Zeitinselhaltestellen Unfälle gibt, etwa beim Weg zur gegenüberliegenden Seite oder beim Herumgehen um die Bahn herum, etwa wenn eine Bahn in der Gegenrichtung ankommt oder abfährt, oder wenn ein Laufeinsteiger zum Bahnsteig läuft, ohne auf den Autoverkehr zu achten. Sicherer scheint der Halt auf der Fahrbahn ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen zu sein. Die scheinbar unsichere Situation führt offenbar dazu, dass alle Beteiligten mehr aufpassen und mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Das war der kleine Vergleich der verschiedenen Haltestellentypen. Ich sag für heute Tschüss! Und bis zum nächsten Mal.